வணக்க மகளே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டெட்ஃபுல் டூ அந்த படத்தை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்போஸை பற்றி தான் ஸோ இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக எக்ஸ்போஸை பற்றி நிறைய ரிவால்வ் ஆகிக்கிறோம் அதாவது நம்ம டெட்ஃபுல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் காட்டுறாங்களாம் எக்ஸ்போஸை வந்து ரொம்ப அதிகமாக காட்டுற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்த படமும் வந்து புக் ஆகிருக்கு அதாவது நம்ம கேபிள் நம்ம ஜார்ஜ் பிரன் வந்து அடுத்த படமான எக்ஸ்போர்ஸ் அதுக்கும் வந்து புக் ஆகப்பட்டிருக்கார் ஸோ எக்ஸ்போஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதான் நல்ல விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்போஸ் எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டிஸில் இது வந்து நம்ம டெட் பூல் கேரக்டர் உருவாக்குறவங்க தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த டெ வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்மேனோட சைட் ஆக்ட் மாதிரி அதாவது பிளாக் ஆப்ஸ் மாதிரின்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸ்மேன் வந்து கொஞ்சம் நல்ல விஷயத்தில் பேசுவாங்க இந்த எக்ஸ்போஸ் வந்து ரொம்ப ரகடாக வைலன்ஸாக பேசுவாங்க இவங்க தான் எல்லாம் கொலையும் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பிளாக் ஆப்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் மாதிரி ஸோ இந்த டீமில் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இருந்தாங்க பட் அவங்க யாருமே இந்த மூவிஸில் இல்லை ஸோ மூவிஸில் இருக்கவங்க மட்டும் நான் பேசுகிறேன் பைதவில் ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போஸை உருவாக்குனதே நம்ம கேபிள் தான் பட் நம்ம மூவியில் வந்து டெட் பூல் உருவாக்குறத கம்மிக்கிறாங்க இதோட ஐயர்னி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் பூல் நம்ம கேபிள் அழிக்கிறதுக்காகவே இந்த எக்ஸ்போஸை உருவாக்குற மாதிரி கம்மிக்கிறாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு டூ ஸ்டார் ஒன்று நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்போஸ் இதில் வந்துட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ் புதுசு புதுசாக இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குறது கண்டிப்பாக நம்ம லீடர் வந்து டெட் பூலில் தான் இருப்பார் ஸோ டெட் பூலை பற்றி ஏற்கனவே நேற்று நான் பேசிட்டேன் அவரோட பவர்ஸ் எல்லாமே ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள் ஸோ செகண்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு ரொம்ப ஃபேமஸான கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாமினோ ஸோ டாமினோவோட பவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்கு தான் ஸோ அவங்க நினைக்கும் போது அந்த லக்கை வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்க நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி லக்கை வந்து உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சயின்ஸ் தான் ஆப்வியஸ்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இவங்க இப்போ நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள சுற்றி ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உருவாக்குவாங்க ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாரோட பாசிட்டிவ் சார்ஜும் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதனால் மற்றவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பேட் லக் கிரியேட் ஆகும் நம்ம டாமினோக்கு வந்து குட் லக் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த குட் லக் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ட்ரெய்லர்லேயே காமிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து கரெக்டாக ஒரு வேனில் வந்து ஈஸியாக குதிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது அந்த வேனில் இருக்க நம்ம ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்து அது சுட வருவார் அப்போ வந்து அந்த கன் வந்து வேலை செய்யாமல் போயிடும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லக்கை காமியுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல அவங்க கேஷுவலாக ரன் பண்ணுவாங்க பின்னாடி ஒரு ட்ரக்கு அப்படியே வந்து பெல்ட் வச்சுட்டு போகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு லைக் அவங்களோட லக்கை வந்து காட்டுறதுக்காகவே இருக்குது ஸோ இந்த டாமினோ கேரக்டர் கூட அடுத்த படத்துக்கு வந்து புக் ஆகப்பட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஸோ எக்ஸ்போஸ் வந்து மூணு படம் வரதா சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து எக்ஸ்போஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் டெட் புல் த்ரீ வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பொறுத்தது தான் பார்க்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேட்டர் ஸ்டார் ஸோ இந்த ஷேட்டர் ஸ்டார் ஆக்சுவலாக மெயினாக உருவாக்கப்பட்ட காமிக் புக்லேயும் இருந்திருக்காரு ஸோ அதே லுக்கை தான் இதுலேயும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெனிட்டிக்லி சுப்ரீம் ஆகப்பட்ட ஒரு சூப்பர் ஹியூமனம் அதாவது வேறு உலகத்துலேருந்து வந்தவர் மோஜோ வேர்ல்டுங்கிற உலகத்துலேருந்து வந்த நம்ம ஷேட்டர் ஸ்டார் ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போடுறதுல வந்து ரொம்பவே சூப்பரான ஆள் செம்ம ஸ்பீடாக சண்டை போடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் அஜிலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்கும் டியூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்டாமினா வந்து நம்ம டெட் புல் கீ கொலாவே இருக்கும் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட மெயின் வெப்பன் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரெண்டு ஸ்வாடு தான் அவர் அந்த ஸ்வாடை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக எனர்ஜி பிளாஸ்டிக் கிரியேட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஸ்வாடு தான் அவரோட ஆசட் ஆல்சோ அவரும் ஃபியூச்சர்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்க நம்ம கேபிள் மாதிரி அவரும் ஃபியூச்சர்லேருந்து வந்திருக்கனால அவர்கிட்ட ஒரு டெலிபோர்டேஷன் டிவைஸும் இருக்குது ஸோ அது வந்துட்டு அவரோட சண்டைக்கு அவர் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி அங்கங்கே பாஞ்சு பாஞ்சு தாவி தாவி சண்டை போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்லம் ஸோ இந்த பெட்லம் உடைய கேரக்டர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக தான் உருவாக்கப்பட்டது இவரோட ஸ்பெஷல் பவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிக் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு லைக் ஒரு சார்ஜ் யூஸ் பண்ணாமல் தன்னோட ஆர்கானிக் கே இது மூலமாகவே கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் வேறு யாரும் அவரை ஈஸியாக ஹேக் பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி ஈஸியாக ஹேக் பண்ண முடியாது ஆனால் இவரால் எல்லாத்தையும் சுற்றி இருக்க எல்லா எலக்ட்ரானிக் சைக்கிளையும் ஈஸியாக
ஒரு விப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி காமிக் புக்கில் அவங்க ஸ்வாடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க விப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேபி நம்ம சர்ச் அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெட்புலோட மெயின் ஸ்டா நம்ம டெட் புல் கிடையாது நம்ம கேபிள் தான் ஸோ கேபிள் வந்துட்டு தான் ஆக்சுவலாக காமிக் புக்கில் எக்ஸ்போஸ் கிரியேட் பண்ணுவார் ஸோ மூவியில் அவர் வந்து ஆன்டி ப்ரோடக்ட் இன்ஸ்டா வராரு ஸோ மேபி அவர் வந்துட்டு ஃபியூச்சரில் கேபிள் கூட சேலாம் அதே மாதிரி அடுத்த படமான எக்ஸ்போஸில் அவரே லீடராகவும் இருக்கலாம் ஸோ இவரோட ஸ்பெஷல் பவர் அந்த ஆரிஜின் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இவர் வந்துட்டு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கேரக்டர் தான் எல்லாத்துக்கும் வீடியோ லிங்க் மேலே இருக்க அந்த கார்டில் இருக்கும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இவர் நம்ம சைக்ளாப்ஸ் அண்ட் ஜீன் கிரேக்கு பார்த்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சினிஸ்டர் இவரை கடைத்திட்டு போய் இவருக்கு ஒரு வைரஸை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த வைரஸை கியூர் கியூர் பண்ண இவர் ஃபியூச்சருக்கு போய் அது பண்ண முடியாமல் திருப்பி அங்கேருந்து மியூட்டன்ஸை காப்பாதுக்காக நம்ம உலகத்துக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒரு பொண்ணு அதாவது நம்ம ஜெயின் கிரேட் என்னொன்று போனால் நான் ஹோப்பை காப்பாற்றி திருப்பி அவங்க கொண்டு போய் ஃபியூச்சரில் விட்டு இந்த மாதிரி பல காம்ப்ளிகேட்டான விஷயங்கள் இருக்கும் நான் அதை ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ் இவரோட ஸ்பெஷல் பவரான டெலி கெனடிக் பவர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட இரும்பு கை இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் பண்ண விதம் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மூவியில் நல்ல விழாவாரியும் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் தான் நம்ம அந்த படத்தை போய் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வர அந்த குட்டி பையன் அந்த குட்டி பையனோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபிஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கரெக்டாக அதை வந்து கெஸ் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரீவியஸ் அந்த பிரேக் டவுனெலாம் ஸோ இந்த இவனோட பவர் வந்து அவன் கையிலேருந்து வர ஃபயர் தான் ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான பவர் உடையது இது நம்ம கொலசஸே தூக்கி அடித்திருக்கு அதான் நம்ம மூவியிலேயே ஸோ இது இவரை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விழாவரியான ஃபியூச்சரில் தான் அந்த படத்தில் தான் பார்க்கணும் பிகாஸ் மூவிக்கும் இந்த சீனுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது நம்ம பார்த்து தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பீட்ரு பீட்ரை மறக்க முடியுமா ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு பவரே இல்லாத ஒரு கேரக்டர் எக்ஸ்போஸில் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க பட் காமிக் புக்கில் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரே கிடையாது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு காமெடி பீஸான கேரக்டர் தான் இருக்கலாம் ஸோ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெனேசா ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டிருக்க கேஸ்டில் பட் மூவியில் அதை பற்றி ஒரு விஷயங்கள் கூட காமிக்கப்படலாம் ஸோ ஸோ இந்த கேரக்டர் உண்மையாக இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது காமிக் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெனேசா வந்து ஒரு மியூட்டண்டாக மாதிரி அதாவது ஷேப் ஷிஃப்டிங் மியூட்டண்டாக மாறிடுவாங்க பேர் காப்பி கேட் ஸோ இந்த மூவியில் கூட இந்த வெனஸ் வந்து காப்பி கேட்டாக மாறத்துக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி கேஷ் லிஸ்ட்லையும் இவங்க பேர் வந்து காப்பி கேட்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இவங்க வந்து லைக் காப்பி கேட்டாக மாறுவாங்க பட் எப்படின்னு தான் தெரியல நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் ஆல்சோ இந்த டெட் புல் மூவிக்கு வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் வந்துட்டுருக்கு படத்துக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் நல்ல ரிவ்யூஸ் தான் வந்துட்டுருக்கு என் படம் வந்து ப்ரீவியஸ் படத்தை விட நல்லாவே இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாம் வந்துட்டு இந்த இன்னும் ரெண்டு நல்ல படத்தை பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் இனிஷியல் ரிவ்யூ போடுறேன் கேஸ் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு நல்ல டெட் புல் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கேஸ் வரட்டா